Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich heiße Irena und habe heute etwas für euch zum Zeigen. Und zwar ein Unboxing von Paint Someway. Ich durfte mir wieder ein paar Produkte aussuchen und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. So, hier oben ist die Tüte zwar schon ein bisschen kaputt. So, fangen wir mal mit dem hier an. Und zwar habe ich diesen Schlüsselanhänger gesehen und habe gedacht, okay, das probiere ich mal aus. normales Toolkit. Dann haben wir hier einen tollen Schmetterling. Beidseitig bepaintbar. Genau, hier oben ist ein Loch drin. Das ist, genau, Karabiner. Ich denke, ihr habt das schon mal gesehen. Ein richtig schöner großer Karabiner mit hier so einem Ring, wo man die Schlüssel dann dran bauen kann. Und hier noch so eine kleine Lederkordel, Kunstlederkordel. Sehr schön gemacht, finde ich sehr schön. Und entweder, ja, könnte gehen, macht man den Schmetterling hier unten dran. <lacht> Geht er auch hier oben durch? Ja, er würde auch hier oben durchgehen. Sehe aber doof aus, ne? Genau, ich möchte ihn jetzt nicht hier dran bauen, weil ich den erst painten möchte. Und wenn das schon hier drin ist, dann lässt sich das ein bisschen schlecht painten. Wir haben auch nur zwei Farben. Eins und drei, oder was steht da drauf? Selbst für mich sieht es gerade ein bisschen spiegelverkehrt aus. Okay, lustig. Also hier sind die Zahlen richtig rum. Und hier sind die Zahlen spiegelverkehrt. Keine Ahnung warum. Aber da es nur zwei Farben sind, denke ich, <lacht> kriege ich das hin. Und die zwei Farben kommen sogar in Sippertütchen. Das ist ja mal schön. Genau. Pink und Silber nenne ich das mal. Oder klar. Crystal. Schön. So, dann habe ich noch zwei Bilder für euch und noch ein Tool. So, packen wir zuerst das eine Bild aus. Und zwar dieses hier. Das ist ein Teilbild. Wir haben auch wieder hier ein Toolkit dabei und wir haben diese süße Eule auf einem ja, Vogelhäuschen. No. Das gefiel mir richtig gut. Die Farben gefallen mir auch. Rosa, Blau, Lila. Ja, wir haben hier, wir haben hier acht Farben mit Sonderstein. Die gucken wir uns jetzt eben noch mal an. Genau, hier haben wir diese Ovalen. Ich habe heute irgendwie einen Frosch im Hals. Runde. Genau, rosa, wie wir erwartet haben. Blau. Und noch mal rosa. Zwei verschiedene Rosatöne. Rosa-Lila, ne? Dies ist eher lila und dies ist eher rosa. Genau. Hier stehen tatsächlich auch die, also die Bildnummer drauf. 
Wir haben nur, nur Zahlen. Ist, denke ich, auch übersichtlich. Genau. Das ist das. Dann haben wir noch ein Bild. Jetzt geht es hier schon. Ah, das ist schon offen hier. Okay. Das ist jetzt schon für Ostern. Ostern steht ja bald vor der Tür. Und da habe ich gedacht, okay, ein Osterbild habe ich noch gar nicht. Wir haben hier auch wieder Toolkit. Und wir haben dieses Motiv. So ähnlich habe ich das schon mal als Aufhänger gesehen. Aber als Bild noch nicht. Und deswegen dachte ich, nehme ich das mal mit. Die Blumen haben mir hier schön gefallen. Und der Hasi guckt auch süß. Und zwar haben wir hier 6, 7, 8, 9, 10, 11 Farm. Und wir sehen auch hier schon, hier sind schon die Sondersteine mit abgebildet. Also wir haben dreimal so ovale Steine. Genau. Der Druck ist auch super. Dann gucken wir uns eben nochmal die Steine an. <lacht> Paintet ihr denn auch etwas für Ostern? Zu Ostern? Seid ihr schon im Gange oder sagt ihr, es ist noch zu früh? Ich meine, wir haben ja jetzt schon Ende Februar. Ist ja nicht mehr lange hin, ne? Genau. So, jetzt haben wir, was haben wir hier für Steine? Wir haben hier so einen braunen Ton. Wieder die normalen Crystals. Dunkelrosa, grün. Ah ja, die ist hellgrün, das mag ich. Das mag ich. Blau ein bisschen, lila. Und jetzt kommen hier die Sondersteine. Und diese hier habe ich ja noch gar nicht gehabt, tatsächlich. So Goldfarm und komplett voll. Und hier dann gleich nochmal in kleiner hinterher. Sind größer als ein normaler runder Stein. Schön Goldfarm. Und hier mal wieder diese Oval. Naja, spitz. Ne? Sehr schön. Gefallen mir richtig gut. <lacht> Das gefällt mir richtig gut. Am 1.3. beginnt ja Isa Drills 2024, heißt das, glaube ich, von äh, Claudia Michel und Sarah Michel äh, in der Facebook-Gruppe. Ich weiß nicht, einige von euch haben vielleicht schon bei Frosty Drills mitgemacht. Das fand im Januar statt. Und am 1. März ähm, ist auch nochmal so ein gemeinsames Painten. Jeder kann irgendwas für also so Ostermotive painten, egal aus welchem Shop, ob lizenziert oder nicht. Und man kann auch sowas painten, Teilbilder oder auch Anhänger, Osteranhänger. Also alles, was um, um, mit dem Thema Ostern zu tun hat. Falls ihr Interesse habt, kann ich euch die Facebook-Gruppe nochmal verlinken. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann setze ich das nochmal rein. Genau. So, und jetzt habe ich noch eine Sache für euch. Und zwar war ich da schon ganz lange auf der Suche und habe es immer nirgendwo in den Shops gefunden. Und jetzt habe ich es entdeckt. Mittlerweile gibt es das, gibt's das Tool auch in mehreren Shops. Aber hier hatte ich jetzt zugegriffen. Und ihr werdet gleich entweder erschrocken sein <lacht> oder auch nicht. Und zwar habe ich mir das hier bestellt. Jetzt fragen sich manche vielleicht von euch, wofür ist denn das? Ja, also, dieses Ding dies Ding gibt es in mehreren Größen. Und zwar von 
von ganz schmal, ja, also hier so in der Mitte, von ganz schmal über mehrere Größen und Breiten hinaus. Und ja, wozu nehme ich das denn jetzt? Und zwar, jetzt habe ich zwar hier nur so kleine Bilder, aber ich demonstriere euch das mal. Und zwar einfach die Folie einmal abziehen, ja, so, falls ihr die äh, Löcher, Luftlöcher rausnehmen wollt, ja. Und dann habt ihr hier eine schöne breite Fläche, ja, wo ihr dann einfach die Folie wieder draufstreichen könnt. So, ja. Und das geht wunderbar und man hat halt mehr Fläche, ne? als wenn man diesen Korrektur, diesen weißen Schieber nimmt. Geht auch, ja, aber ich wollte irgendwas Großes haben, etwas Gro Größeres, ja, und dann kann man das hier einfach so glatt ziehen. So, dann habe ich nämlich hier die Luftbläschen auch alle raus. Wie gesagt, so, hier habe ich auch ein paar drin, dann machen wir das hier gleich einfach nochmal. Okay, die Folie klebt ein bisschen stärker. Und genau, dann könnt ihr das hier so zusammenziehen. Und habt das mit wenigen Schritten auseinandergezogen. Und die Luftblasen rausgemacht. Genau. Das wollte ich euch doch nochmal zeigen. Das Tool fand ich richtig cool. Ist vielleicht ein bisschen mega groß jetzt. Hätte ich vielleicht mal eine, eine Nummer kleiner bestellen sollen. Genau, das ist meine Ausbeute. <lacht> Wollte ich euch gerne vorstellen. Genau, was sagt ihr denn dazu? Kennt ihr diese Teile hier schon? Ups. Wie gesagt, gibt es in verschiedenen Größen. Und... Ich finde es cool. Ach, hier, hier steht sogar die Nummer drauf. Es ist die Nummer 10 hier oben. Das ist, glaube ich, die größte Größe. Genau. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr so ein Ding auch habt oder wie ihr das Teil findet. Und gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch das nächste Unboxing nicht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend und happy Diamond Painting. Bis dahin. Tschüss.